Chetu ni chetu Chetu cha Tanzania yetu we Na tutunze vya kwetu Wa Tanzania ya leo na ya kesho If I did not die ya storia Historia makabila Kihistoria Tanga ni mkoa uliopo mwambao wa pwani ya bahari ya Hindi. Historia yake haitofautiani sana na wilaya ya Bagamoyo. Kwa upande wa dini, wakazi wengi wa Tanga ni Waislamu. Na hii ni kutokana na kutawaliwa na Waarabu ambao walitokea visiwa vya Unguja na Pemba kwa kuwa watu walipendana sana huko nyuma. Ujio wa koloni wa Kijerumani ulisaidia kuingia kwa dini ya Kikristo kwa mara ya kwanza hapa Tanga. Nikiwa bado Mweza wilaya ya Mweza mkoa wa Tanga e, nimepanda milima nimeshuka milima nimepanda milima e, lakini sasa nimekuja eneo la Magila kijiji cha Magila na hapa unapoona mtazamaji wa ITV ni kanisa e, la Magila Msalabani kanisa ambalo lina historia yake kuhusiana e, na harakati lakini kuhusiana na masuala ya kikoloni lakini hata kielimu tutajua mengi e, kutoka kwa muhusika ambaye atajitambulisha jina lake na kutuambia kwa nini sisi tumetia timu hapa Magila ili tuweze kujua yale ambayo wamejiri e, kwenye kanisa hili la Kianglikana. Mimi nashukuru sana anaitwa Sande Temba natokea e, Dar es Salaam kipindi ni chetu ni chetu wa Tanzania dunia inakutazama sasa. Wanataka kujua kwa ufupi hapa Magila msalabani ni nini kanisa hili na historia yake kidogo kabla kuzama kwenye yale maeneo ambayo yana mvuto wake. Majina yangu ninaitwa mchungaji Ernest Michael Shekoloa ni mkuu wa taasisi ya Hija katika kituo cha Hija hapa Magila Msalabani. Tupe sasa historia kwa ufupi eh, Magila mazuri ambayo yako hapa eh, labda masuala mengi tu ambayo ndio maana yamefanya sisi tuje wa Tanzania waweze kufahamu. Labda kwa kifupi tu nielezee historia ya Magila Msalabani. Mm. Historia ya Magila Msalabani nitaielezea ya kuanzia mwaka elfu moja, nane na arubaini na nane. Na Magila Msalabani kama inavyoonekana hapa, hii ni Magila Msalabani ilivyokuwa mwanzoni mwaka elfu moja, nane na arubaini na nane. Ndivyo ilivyokuwa kama unavyoiona katika picha hapo. Vijumba vilikuwa vya nyasi lakini msalaba huo hapo ambao ulikuwa unaleta taswira sasa ya Magila Msalabani. Magila Msalabani mwanzilishi wa Magila Msalabani kwa upande wa dini. Tunaona Dr. Klafu yeye alikuja mwaka elfu moja, nane na arobaini na nane. Alivyokuja hapa Dr. Klafu alionyeshwa mlima wa Magila ambao ndio huu majengo sasa yalipo na mlima wa ngambo ile ya Hegongo ya zamani. Kwa mlima ndio ule pale. Ehe, mlima wa Hegongo ule. Na huu ndio kupo mlima wa Magila hapo kanisa ndio. Ehe, ulikuwa mlima wa Magila. Katika mlima huu wa Magila kulikuwa na mti unaoitwa maarufu Mkuyu. Mti huu wa Mkuyu Dr. Klafu alikuta vigego walitupwa katika mti huo wa Mkuyu na wale mavu kama vile wakoma walitupwa katika mlima huu wa Magila. Vigego wale watu ambao wamezaliwa na magonjwa sugu ehe, watu wenye vi, viungo labda kimoja hana kiungo hiki wale, wale mavu wale waliwaita vigego na dr Klafu alivyowakuta wakoma alifika mahali alawaonea huruma walitupwa na wakazi wa walitupwa na wakazi wa eneo la Magila kwa mkafe huko kwa hiyo walikuwa wanawarushia vyakula ili wale huko ikiwezekana kama ni kufa wafe kwa sababu magonjwa yale yalikuwa ni magonjwa ya kuambukiza kama ukoma kwa hiyo waliona hawana dawa ya kuatibu wakaona wawatupe polini kwa hiyo waliwatupa katika mti wa mkuyu na dr Klafu alipokuja akawahurumia sana akachola alama ya msalaba kwenye mti ule wa mkuyu na kuweka maneno haya kwamba kwa alama hii tutashinda. Kwa hiyo aliwatia moyo wagonjwa wale na baada ya kuwatia moyo Dr. Klafu aliondoka alirudi tena mwaka 
nane na hamsini na mbili. Na yeye alirudi sasa kutafuta vyama vya kiinjili ambavyo sasa vitakuja kuleta injili kama chama hiki cha UMCA ambacho ndicho chama ambacho kilikuja kuleta sasa umisionari huku Magila. Kwa lengo la yeye kuja lilikuwa nini kabla ya vyama vya kuleta injili? Lengo lilikuwa ni kuwasaidia, malengo lilikuwa kusambaza injili na kuwe kusimika kanisa. Dr. Krafu alikuwa na lengo kwanza la kujua maeneo haya lakini na kuwasaidia wale watu ambao walikuwa na mahitaji muhimu. Hebu tuambie sasa maana ukanda wa Pwani E, ukanda wa Pwani Zanzibar si Bagamoyo historia kidogo inafanana na e, waislamu ndio walikuwa wengi sana ndio walikuwa wanatawala maeneo haya ya Pwani yote na Tanga ikiwepo mapokeo ya dini ya Kikristo e, na dhebu ile ya Kianglikana labda na madhebu mengine ambayo wameingia sasa hivi ilikuwaaje kulikuwa na uhasama mlipokelewa vipi labda kihistoria ah kihistoria hakukuwa na uhasama mkubwa pengine ulikuwepo kwa sababu gani kila mtu alitetea imani yake sasa uhasama inawezekana ukawepo au siwepo lakini kila mtu alikuwa akitetea imani yake. Tupe historia ya hapa kwenye msalaba yeah. eh, kabla pia hujatutembeza sasa kwenye maeneo mengine yenye historia yake. Kuhusu elimu, kuhusu elimu Magila. Elimu ilianzia Magila. Kwa hiyo wasomi wa kwanza walitoka huku Magila. Wasomi wa kwanza Tanzania. Wali, eh, walitoka Magila. Eh, kivipi yani? Na uh, nini ambacho kinathibitisha? Kwa sababu wa misionari walivyoanza kuja walianza kujenga shule. Na kama unavyoona majengo hayo ya upande wa chini hapo ni mabweni ya shule ya sekondari lakini majengo ya kule chini ni maeneo ya shule za msingi ambazo wazungu wale walileta sasa elimu na pamoja na matibabu. Kwa hiyo kulikuwa na chuo cha nursing hapa, kulikuwa na chuo cha ualimu hapa. Chuo cha kwanza cha ualimu kilikuwa hapa Magila kabla ya kupelekwa TTC Korogo. <laughs> <laughs> na ili uthibitishe hilo mnala huu unaoona hapo hawa ni walimu ambao walikufa wakati wa vita mwaka 1915 hadi 1918 walimu hawa walikufa vitani kwa hiyo hawa ni walimu ambao mnala huu chini ya msalaba huo unaona tumeweka huo mnala vita gani vita vya dunia vita kuu vya dunia ah mwaka hii 15 tu 18 ya yeah. <laughs> Uh, kwa hiyo eh, elimu wa ndugu zetu wa missionary baada ya kutoka Zanzibar wakaja hapa. Kwa kanisa la kwanza pia kwa Tanzania ndio hili hapa Magila. Hapa Magila. Na elimu msomi wa kwanza ama msomi wa mwanzo eh, walitoka eneo hili la Magila. Na mpaka leo elimu Magila iko vizuri. Kweli. Iko vizuri. Hata shule yetu ya Hegongo hapo inafanya vizuri. Mm. Ha, ile mikoa ambayo mnaisi kwamba eh, mnaongozwa kwa elimu ama kupenda elimu basi elewa kwamba kitovu cha elimu E, ama wale wasomi wa kwanza walitokea hapa na hapa ambapo kanisa amejengwa ni mlimani mlima e, wa Magila na kuna mlima mwingine ngambo ambao e, mtumishi amesema hapa e, na shule ilijengwa hapa kwa hiyo kwa maana hiyo lazima kama shule kwa hiyo wasomi walitoka hapa na umethibitisha kwamba wasomi walitoka bado wapo usiondoke tuna vinjari maeneo ambayo yamebeba historia kanisa la kwanza kusimikwa Tanzania la kianglikana ni hapa baada kutoka Zanzibar missionary wale walivopewa maeneo kule wakaja kupewa eneo hapa mlimani na mlima huu kwa maelezo ya mtumishi hapa kwamba alikuwa anatupwa vigego wenye magonjwa kwamba nendeni mkafe alipokuja yule bwana anaitwa nani tumkumbuke anaitwa uh, dr Kraf eh, dr Kraf ni mjerumani mwingereza mjerumani mjerumani basi Mwenyezi Mungu atampokea dr Kraf alipo kuna amini sana na dua eh, za alichokifanya hapa basi zitakuwa zimepokewa tunaama hapa tunaenda sehemu gani ya tuki... hapa tumemaliza hapa tumemaliza tukitoka hapa tutaenda kwenye eneo ya la kengele ambayo walitumia wa Jerumani kule mwanzoni walitumia wa missionari kule mwanzoni kengele iko pale juu Wakati sasa kwenda naomba nikuulize kitu kimoja sawa waislamu ndio walikuwa wengi wakristo walitoka wapi sasa Ah, waislamu walikuwa wengi mm. sawa yeah. kwa sababu wa arabu watu wale vigego waliotupwa hapa wenye mm. maradhi yawezekana walikuwa pia ni waislamu walikuwa ni watu mchanganyiko mchanganyiko yeah. dini make wa kristo yatoka hapa sasa kuwepo hakuna huko kwa islamu washatangulia huko ah dini walikuwepo hapa gani ah okay eh kwa waligeuzwa kutokana na eh, na waligeuzwa na imani sasa ya kikristo wapa gani pamoja na imani nyingine ndio chetu ni chetu Chetu cha Tanzania yetu we Ta tutunze vya kwetu Wa Tanzania ya leo na ya kesho 
sasa hili ni lango la kuingilia madila msalabani katika kituo chetu cha hija. Sehemu ambapo vigego mimi napenda leo jina yeah. vigego alitupwa. Sehemu ambayo vigego alitupwa <laughs> huku. Kwa hiyo sasa hapa huku kuna wabondei wa Samba. Walikuwa wanaishi wabondei huku wa Samba. Jamaa kwani mlikuwa mna roya namna hiyo. Eh tupa vigego wazee hawa wagonjo jamani. Ah. Hebu piga hesabu nae mfano unaumwa unakuja unatupa kwenye mamjiwe huko ufe. Ni wabondei nyie. Jua watani zangu. Sasa hapa mtazamaji wangu sasa hapa tunaona kengele ambazo tunazitumia kwa ajili ya kuita watu kwa ajili ya kuja kwenye misa. Na kuna mpigaji maarufu wa kengele hii lakini anapanda hapo kwenda kupiga kengele za juu kwa ajili ya ibada. Lakini kengele hii ya chini hapa hii ni kengele ya Angelas ambayo ina sala maalumu anaweza akapiga kwa kupitia kwa kupitia uwaya huu Sasa yeye mwenyewe anajua jinsi gani ya kupiga ya kuigonga Kitoa mlio fulani watu wanaomba ni wakati wa Angelus wanapaswa kusali saa 12 asubuhi saa 6 mchana na jioni kwa hiyo kengele za juu zile za ibada sasa historia yake hizo kengele ni nini nataka tujue historia yake Historia hii ya kengele ilikuwa tu ni kuwajulisha watu kwamba ni wakati wa ibada. Kengele hii ili ziliwekwa hapa kuanzia mwaka elfu moja, mia tisa na kumi na sita. Zile? Eh. Kwa hiyo tunaweza tukapanda sasa. Tuone. Mia tisa kumi. Kumi na sita. Paka leo zipu. Paka leo zipu na zijafanyua ukarabati wa wote. Sasa tunaweza tukapanda. Kwa natangeneza aje zikengele. Kengele hizi zimetengenezwa kwa matilio ambazo uh, Mtazamaji wangu na msikilizaji wangu naye nisikiliza kwa wakati huu sasa. Hii hapa ni kengele ambayo kengele hii kwa kawaida waanglikana sisi ni watu wa sala. Ni watu wa kusali mara kwa mara. Kengele hii inawajulisha watu kwamba ni wakati wa sala. Kwa mfano sala ya asubuhi ya Angelus inakuwa ni saa 12 asubuhi, saa sita mchana na jioni saa kumi na mbili. Kwa hiyo mpigaji kengele atapiga mapigo kulingana na, ut, na muda wenyewe. Kwa ata, na ina no atakuwa anapiga mapigo matatu, matatu, mara tatu, alafu atapiga moja moja tisa. Jumla ya mapigo kumi na nane. Kwa hiyo ukiwepo hapo sasa kama uko nyumbani, hujafika hapa utapaswa usali pale ulipo. Ni kama vile serikalini kuna bendera ya heshima za bendera ya nini ya taifa. Sisi ikifika muda wa Angelus unasimama popote ulipo unasali sala ya malaika wa Bwana alimhubiri Mariamu naye alichukua mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu unasema salamu Mariamu uh, unamalizia hiyo sala alafu ndio unaondoka sasa kama ukiwahi unakuja kanisani kama ukiwahi unakuja kanisani e, kwa hiyo kengele hii atapiga hayo mapigo kulingana na kwa ni kama ni kama adhana kwa Waislamu unless kitu kama hicho nafikiri sasa Na ni saa 12 yani saa 6 na na jioni. Ndio. Waislamu na asubuhi hiyo saa 11 adhana yao saa 7 mchana saa 10 na jioni pia. Umeona? Yaani Kengele hizi ziko kengele sita. Nazo zinapigwa kwa mtindo wa nyimbo. Mpigaji anaweza akapiga kwa wimbo. Kwa mfano zina mfano kama wa keyboard anaweza akapiga Kwa hiyo zinagongwa kwa mtindo huu. Kama tulivyoelezea kwamba kengele hii iliwekwa tangia na kumi na sita. mpaka leo hatujafanya ukarabati wowote tangia wa misionari wamefanya wameweka hapa. Hakuna ukarabati uliofanyika. Enzi za vita ya dunia. Enzi za vita ya dunia huko. 
ya kweli wenzetu walio kutengeneza vitu vya kudumu karne <laughs> ni kweli lakini miaka 100 na ngeli yeah. bado iko vile vile na haijatengenezwa kufanywa kwa bati wote waliweka hivi hivi makanisa yote yakiangalikana zipo hizi sio makanisa yote isipokuwa makanisa kongwe kama vile mkuzi St. Michael kule Korogwe na makanisa kongwe mengine kama vile Misozwe na Kiwani mtazamaji wangu hapa sasa nataka nielezee majengo unayoona hapa ni majengo ya utawala majengo haya ni ofisi kuna ofisi nne hapo ofisi ya kwanza ya Karani ofisi ya wakina mama umaki ofisi ya vijana tayo lakini ofisi ya katibu wa parish ya msalabani Magila lakini majengo unayoyaona hapa kuna majengo yale ya gorofa majengo ambayo majengo ya kale ambayo wakati ule yalitumika waliishi masista na maeneo mengine waliishi walimu na ukipita kwenye mlango mmoja mmoja utaona kuna majina ya masista ambao walikuwa walimu na wengine manesi kwa majengo unayoyaona hapa ni majengo ya magila msalabani katika kituo chetu cha hija lakini mbali kidogo kule unaona jukwaa la mikutano ya injili na sherehe mbalimbali ambazo zinafanyika mara kwa mara. Kwa jukwaa lile liko pale lakini kushoto kwangu hapa utaona visima ambavyo vilichimbwa uh, vilichongwa mwambani. Mara kwa mara watu wameona ni vijumba vya chini lakini sio vijumba, hivi ni visima ambavyo vinahifadhi maji tunayovuna kwenye ya mvua na maji yale ambayo ni asili yanakuwepo kwenye visima hivi. Lakini hapa tunaona kanisa. Kanisa hili ni kanisa ambalo lilijengwa kuanzia mwaka ule 1848. Na lahua hapa majina haya unayoyaona hapa ni majina ya watu waliolala au waliokufa kwa lugha nyepesi. Na hapo utamwona Henry Charles ambaye ndiye alikuwa achidikini kuanzia mwaka elfu moja, nane na hamsini na saba hadi elfu moja, nane na themanini na tisa. Na katika eneo hili sasa tunaona makaburi haya kama unavyoyaona katika ubao hapo lakini makaburi haya unayoyaona hapa ni makaburi mengi ila tunavutwa sana na kaburi moja ambalo ndiyo liko pale. Ya. Kabuli hili unale uliona hapa hili ni kabuli la nje la Franki Weston ambaye alikuwa ni askofu tangia mwaka 1871 na sabina moja hadi 1922 kwa hiyo askofu Franki Weston alizikwa hapa kwenye kabuli la nje Bikini kwa utaratibu wa kanisa letu anglikana askofu anapokuwa amefariki anapaswa azikwe ndani ya kanisa. Kwa hiyo huyu alizikwa hapa nje ya kanisa. Lakini baadaye ilionekana ni vema ahamishwe aingizwe ndani ya kanisa. Kwa mifupa ilifukuliwa hapa na akazikwa ndani ya kanisa kwa ajili ya kuitunza historia zaidi. Kwa mimi msingefuta kabisa hapa kwa sababu Uh, kaburi tunamaanisha aidha mwili wake mifupa yake ipo na mm. umesema kwamba ameshatoa kwa nini msingi alifuta kabisa hapa ikabaki ndani tu tumeona tuliweke hapa kwa sababu ya historia historia ya Frank Weston inaonyesha kwamba Frank Weston yeye ndio muasisi wa scout Tanzania kwa hiyo kwa sababu hapa tunapokea wanafunzi wengi wa scout Wakati mwingine unaweza ukaja kanisa labda church boy amekuwa hayupo na una wageni unapaswa kuwaelezea kaburi la nje 
Ndiyo maana tumeshindwa kufuta ushahidi wa nchi. Kwa mwanzilishi wa kwanza wa scout mwanzilishi wa kwanza wa scout Tanzania ni Franki Weston. Na alikuwa hapa. Alikuwa hapa Magila Msalabani. E, scout ilianzia Magila Msalabani na mwanzilishi ni askofu Franki Weston ambaye aliishi mlima wa ngambo ule wa Hegongo. Tazamaji naamini kwa wale maskauti e, najua mnajua inawezekana kwenye mafunzo yenu lakini kama kuna baadhi ya maskauti wale e, mahamuma tunasema kwa lugha nyingine scouti wale ambao bado hamjaivishwa mwanzilishi wa scouti wa kwanza Tanzania wakati wa Tanganyika e, kaburi lake ndio hili akahamishwa alikuwa askofu akahamishwa ndani e, kama kaburi linavyoonekana lakini scouti pia ilianzia hapa Magila kwa piga huwa zunguka kote scouti jua scouti imeanzia Magila mimi nilishakuja mm. e, mm. sasa wewe scouti mwenyewe unajitia kindaki ndaki hauji <laughs> hapa shauri yako basi tunama tunatembea pia kuona historia ya kanisa la Anglikana kanisa la kwanza kuingia Tanzania ni kanisa la kwanza ile wakaomba ukanda huu wa pwani ulikuwa unatawaliwa na Uislamu lakini kutokana na eh, mahusiano mazuri ya chifu yule Kimweri eh, na ndugu zetu wa missionari wakapewa huko na ametuambia lengo la kupewa huko mlimani kwamba kule kuna mawe watu wanaweza kufanya chochote kile wenzetu wanabadilisha mambo kwa hiyo tunakwenda wapi sasa hapa tunaingia kanisa kwa ndani tumeliona kwa nje kanisa sasa tunaliona kwa ndani Hili hapa ni kaburi la ndani la Franki Weston ambapo utaona fimbo yake hapo uh, kwenye picha hiyo lakini utaona na kofia ambako ukienda makumbusho kule kofia ambayo alivaa utaiona live. Kwa hiyo eneo hili ni eneo maalumu ambalo wanakaa hapa masista wakati wa ibada na kabuli la Franki Weston la ndani ndio hili hapa. Hapa ni makumbusho yetu ya diocese ya kanisa Anglikana Tanga. Na ndani ya diocese kule nje tumezungumzia kofia ya Franki Weston ndio hii hapa ambayo kofia hii sasa unaiona live ambayo alivaa hii kofia. Lakini Franki Weston mwenyewe utamuona katika picha kama inavyoonyesha picha hapa. Huyo ndio askofu ambaye ameanzisha skauti Tanzania. Wengine ni maaskofu kama vile Nel Lasso ambaye kitanda chake alicholalia kwa nyakati zile kilikuwa hicho hapo na kochi ambalo alikalia ni hilo hapo. Na vitu vingi unavyoviona hivi ni vitu vya kale, mavazi kama mavazi ambayo walivaa maaskofu wa kale wa zamani lakini pia kisopo kama vile ambavyo zilitumika miaka hiyo lakini kutoka na kutokana na uhaba wa teknolojia kwa wakati ule watu walitumia magome ya miti kwa ajili ya kuhifadhi maandishi kama unavyoona haya ni magome ya miti na miongoni mwao ni mabati ambayo kwa wakati ule watu waliyatumia kwa ajili ya kuhifadhi maandishi kama unavyoona lakini kwa sababu kanisa liko chini pia ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pale unaona picha ya mwalimu Julius Nyerere kwa zamani zile na Rashid Kawawa kwa wakati ule kwa ufupi hii ndio makumbusho ambayo inatunza vitu vya kale hii ni chepo ambayo inashughulika na ibada za kila asubuhi lakini kasisi ambaye anahudumia chapo hii ni kasisi Joel Makame ambaye yeye ni mtawa. Kwa hiyo chapo hii kila asubuhi kunakuwa na misa za asubuhi. Mbao hii kama tulivyoelezea mwanzoni kwamba Dr. Klafu alichola alama ya msalaba kwa kidole chake kwenye mti wa Mkuyu. Masalia ya mbao hiyo ya Mkuyu ndio hii unayoiona iliyo na alama ya msalaba hapa kwenye shule ya Hegongo shule ya msalaba mtakatifu Hegongo na unayoona huko ndio majengo ya shule maelezo zaidi ya majengo ya shule mkuu wa shule angekuepo angetusaidia zaidi Amen. 
Majina naitwa Mwalimu Kibwana Bakari Senkopwa. Hii kitaaluma ni mwalimu, ni mwalimu wa shule ya sekondari ambayo inaonekana hapo. Lakini katika uskauti mimi ni kamishna wa scout mstaafu wa wilaya hii ya Mheza. Ambaye nilianza kwanza kwa kuwa katibu, baadaye nikawa kamishna, nikaja kuwa kamishna msaidizi ambaye nimemaliza muda wangu mwaka jana. Eneo hili ambalo tumesimama ni eneo ambalo lina historia muhimu sana kwa scout. Scout ambao ulianzishwa hapa Tanganyika mwaka 1917 na muasisi wa skauti wa hapa Tanganyika Frank Winston ambaye alikuwa na hudumu kanisa la hapa Magila. Kwa hiyo alianzisha hapa skauti akaanzisha kikosi chake akakipa jina la The First Msalabani. Baada ya kwamba anafundisha skauti hapa alimwalika mwalimu wake ambaye ni mwanzilishi ama muasisi wa skauti ulimwenguni Lord Smith Baden Paul aje atembelee hapa. Kwa mwaliko ule alipata Baden Paul lakini kwa bahati mbaya Frank Winston alifariki mwaka 1924. Kwa baada ya Lord Baden Paul kupata ule mwaliko akapanga kuja kweli lakini alichelewa. Alifika hapa mwaka 1938. Ambapo alipofika hapa alifanya matukio muhimu likiwepo tukio la kuwapisha kile kikosi cha The First Msalabani. Aliwapisha kuna sehemu kuna mnara huko juu juu pale kama mmeshaona ama mtaonyeshwa. Lakini katika eneo hili ni eneo ambalo Baden Paul alifika hapa na akawavisha beji wale kikosi cha festi msalabani ambacho kina watu takriban kama 20 hivi. Akawavisha beji katika eneo hili lakini pia akafanya tukio la kumbukumbu akapanda mti huu ambao mnaona hapo nyuma. Huo mti unaitwa Mkalambora. Akaupanda huo mti hapo nyuma kama kumbukumbu. Kwa hiyo tangu kipindi hicho eneo hili likawa linatunzwa linahifadhiwa hivi na wakati wa sherehe za miaka 75 ya Scouts Tanganyika mwaka 1992 Rais Ali Hassan Mwinyi Rais Mstaafu alikuwa ndio mgeni rasmi katika tukio la miaka 75 hapa walikuja akaweka jiwe la msingi ambalo linaonekana pale. Akaweka jiwe la msingi na wakajenga na huo mnara mwaka 1992 kwa ajili ya kuendelea kuyenzi na kuitambulisha eneo hili. Kwa hiyo eneo hili ni mahususi ambapo kikosi cha Fest Msalabani walivishwa beji lakini pia Baden Paul ambaye ni muasisi wa scout ulimwenguni alipanda mti wa kumbukumbu ule mti unaoonekana pale nyuma. Ali Mbaruk ni mhifadhi mambo ya kale kwenye magofu ya Tongoni kijiji cha Migombani. Anatulizia kwa ufupi muhimu na historia iliyojificha eneo hili. Naam naam naam. Bidi hali. Kwema. Eti habari. 
Na mshukuru Mwenyezi Mungu bwana. Ah karibu. Asante sana bwana. Karibu hapa ndo Tongoni. Tongoni. Tongoni magofu. Magofu ya Tongoni. Tongoni. Ah. Eh bwana okay. Mimi naitwa Asante Temba ni kwa ITV. Sijui mwezi wangu unaitwa nani? Mfadhi wa magofu ya Tongoni. Ali Baruku. Eh tuambie hapa kuna nini kwanza utulishi hapa eh, labda kabla hujaingia kwenye magofu wenyewe. Eh iki kitongoji kwa nini kinaitwa Tongoni? Eh, eneo hili eh, na historiko kidogo. Sawa sawa. Mm. Ah Tongoni ili neno Tongoni mm. kiasilia neno lenyewe Tongoni ni Tongoni kama lilivyo. Mm. Na na kabla ya hapo mm -hmm. ili yani tongoni ilikuwa inajulikana kama mtanata. Ah. Eh, lakini ili neno ni tongoni ni neno lipo ambalo tongoni kiasilia. Yes, Mbona yes. nimeona nini ni bahari iko karibu tu hapa? Mm. Ah sawa sawa. <laughs> historia ya mundani koje wakati tunaelekea? Eh, historia ya magofu ya tongoni kabla ya yote kwanza inabidi tujue mm. kwamba yalianzishwa mwaka gani sawa sawa mm. uh, haya magofu mm. yalianzishwa karne ya 14 na mwendelezo kwamba yakaja kustawi yani ustawi yani maendeleo ya eneo hili hapa ni karne ya 15 mm. ah uh, sawa kwa hiyo ndo haya magofu yenyewe eh haya ndo magofu yenyewe ambayo tunaweza tukayaona hapa au ambayo ndio tunajivunia urithi wetu urithi wetu yeah. ah basi tutajua mengi twende huko ndani ukatuelekeze maana yake magofu na historia yake maana mimi nikiona tu yamekakaa hivi siwezi kujua hapa ni nini hapa ni nini hapa ni nini so, lakini wewe una historia kubwa ya huko ndani yeah, ni muhimu sana kwenda kwa basi twende tunapitia wapi hata hapa ah huwezi ukapitia hapo iko sehemu maalumu ambayo unaweza kupitia eh Mtazamaji tuko kwenye eneo sasa lenyewe lenye historia yake magofu ya Tongoni na tuko na mhifadhi eh, Ali Mbaruko eh? eh, kwa mujibu wa eh, alivyotuambia jina lake ndio mhifadhi hapa eh, tutajua mengi kidogo kwa sababu inawezekana eh, historia inafanana eh, ukienda Kirwa Masoko utakutana na magofu kama haya ukienda kule Pangani Tanga huku huku lakini Pangani kuna magofu kama haya ukienda mafia kuna magofu kama haya Bagamoyo kuna magofu sasa inawezekana hizi sehemu za ukanda wa pwani inawezekana kuna makabila yanafanana ama kuna muingiliano wa wale ambao walitangulia nikimaanisha wakoloni na waarabu pia hebu bwana sasa tumeshaingia kwenye eneo la tukio hebu e, tuambie sasa e, historia ya hapa kwanza umesema kule wakati tumeanza usema e, ilikuwa hapo kwenye karne ya 14 15 Eh, kana 14 15 miaka mingi kidogo. Eh, mimi na wewe wala kufikiriwa kwamba tutakuepo ilikuwa hapo hakuna hiko. Sasa tupe historia kwanza eh, hapa kuna nini na labda makabila gani ambayo yalikuja yakaishi maeneo haya. So bahari iko karibu hapa. Eh, ukanda wa pwani ndio maana mmejaribu kuzungumzia magofu na mfanano wa, wa mazingira. Mm -hmm. eh, mazingira kweli huu ambao wa pwani ya Afrika Mashariki yanafanana mm. na ili kabla yote kwanza ili kujua magofu ya Tongoni mm. la kwanza la msingi ujue kwanza yana umbali gani na yako sehemu gani mm, sasa ah, haya magofu ya Tongoni yapo mtaa wa Tongoni Aya. ambapo mtaa wa Tongoni katika kata ya Tongoni wilaya ya Tanga mjini mkoa wa Tanga Aya. na yana umbali kilomita 17 kutoka Tanga mjini paka kufika eneo hili la magofu na historia inaonyesha eneo hili hapa hapa kwenye haya magofu ambapo vitu ambavyo tunaweza kuvipata katika maeneo hii mm. uh, kwa pembeni hapa tuna eneo ambao jengo la msikiti jengo la msikiti kwa huku kuna baadhi ya makaburi sasa Lakini, kabla ya kwenda huko nani waliishi hapa eh, kijiji hichi eneo hili la Tongoni eh, kwa sababu tanga tunaambia ni wadigo wa Sambaa wa Zigua eh, wa Bondei nani waliishi hapa ni makabila hayo ama kuna mwingiliano na wengine labda eh, makabila hayo kama unayotaja ya Tanga kweli ya yalikuepo katika mazingira haya lakini a, katika ene, eneo hili makabila tofauti ya yalishuka tukizungumzia wabondei walikuepo wadigo mm. wapo na hayo makabila mengine wazigua mm. eh, na kwa sababu ni kipindi cha muda mrefu eneo hili na tunazungumzia karne za e, ya 14 hadi ya 15 na tunapozungumzia karne ya 4 ya 14 hadi ya 15 na maana hapa katikati kuna muingiliano wa wa, 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 wa jamii tofauti 
na tunapozungumzia magofu ya, tongo, ya tongoni tunazungumzia waswahili waswahili na utamaduni wao ambapo tunaona kwamba kwa jinsi gani waswahili na ustaarabu wao na namna ya kuweka makazi na utamaduni katika huu kanda za pwani ya Afrika Mashariki na ule mwingiliano na jamii nyingine ambao zilitokea zilikuja zilikuja baada ya kuona hizi jamii zimo katika maeneo haya. Mm. Mm. Ah, ni kabila gani sasa ambao walikuja waswahili ustaarabu wa Kiswahili? hapo eh, mwanzo kuna jamii ambao ilikuwepo ni ya washirazi lakini tayari waswahili wapo katika huu mwambao wa pwani ya Afrika Mashariki na shughuli zote za mila kiutamaduni na shughuli nyingine za za kimaisha zilikuwa mm. zinaendelea zinaendelea mm. basi tuende ukatupe historia sasa ya haya magofu e, nini ni nini labda utatuambia ili watazamaji wetu wachetu ni chetu waweze kujua e, kwamba magofu yalikuwaje tazamaji unasafiri pamoja huku kwenda kuona e, na ndugu yetu huyo atuambie e, magofu yana maana gani na yalitumikaje na watu gani labda wapo ama walipitia maeneo haya eh twende ba kwa hiyo ni nini hili? Ah uh, hili sasa tunapozungumzia haya magofu hili nazungumzia hili ni jengo la msikiti. Msikiti. Eh huu ni msikiti. Eh huu msikiti mm -hmm. ambao ulikuwa unatumika kipindi hicho kwa masuala ya ibada. Mm -hmm. Na tunapozungumzia haya magofu lazima tujue yani utaratibu gani ambao ulotumika au ujenzi uliotumika kujenga haya magofu. Sawa sawa. Na haya magofu ujenzi uliotumika ni ni mawe matumbawe au matumbawe mm -hmm. e, ambao mawe haya yanatokea baharini. Kwa hivyo ni ujenzi ambao ulikuwa ni mzuri sana kwa kipindi kile na e, taaluma ambao walikuwa wanatumia katika kujengea majengo yao. Na walikuwa watumii simenti imekuwa je wakapata tumia nini maana mawe mazito ya miganda kwa kweli? Walikuwa watumia nini? Simenti walikuwa watumii. Walikuwa wanatumia chokaa ambayo hiyo chokaa hiyo ilikuwa imepikwa kiustadi kutokana na mawe tumbawe au mm, matumbawe. Hii jamii ambayo ilikuwa pe kwa naswali hapa. Eh hili ndio. kwenye karne ya kwa hiyo ni karne ya 14 15 msikiti upo. Eh kwa kipindi hicho tayari kwamba karne ya 14 kutokana na historia inavoeleza karne ya 14 lakini karne ya 15 ile eneo likao limestawi. Yaani tunazungumzia ustawi, ustawi kwamba tayari liko kimeendeleo kidogo liko vizuri. Yani. Mm. Mm. Kwa hiyo hapa ndio eneo la msikiti na, na misikiti ya zamani e, ukasema misikiti za hivi tunaona kuna sehemu ambapo wana swali e, wanaume na wanawake na hii ilikuwa pia mgawanyo hivi eh hii ilikuwa na mgawanyo hivi hivi kwa wanaume mbele na kwa wanawake nyuma kule walikuwa wame wamekiwa eneo lao au wametengwa eneo lao kwa hiyo ah mwisho hapa kwa hiyo huko ndio wanawake wanaume na kwa kutokana na uchache wa watu kipindi kile msikiti ulitosha kabisa Yesi kana watu sio walikuwa wachache. Ah kwa msikiti wa kipindi kile huo ulitosha. Mm. Size na ni mkubwa tu hauna tatizo wa kipindi. Na e, baada ya hapo sasa hii ni nini? Ah hii ni hili ni eneo ambalo walikuwa wanatumia katika kutia uzi. Yaani eneo hili kabla ya kuswali mm. na utaratibu wa kutia uzi kwa hivyo walikuwa wanatumia eneo hili kwa ajili ya kutia uzu na baada ya kumaliza utaratibu wa kutia uzu wanaenda kuswali katika msikiti huu na haya mawe tunayoyaona hapa chini na. mawe ambao ni mawe tumbawe haya mawe pia walikuwa wanatumika kusugua miguu ambapo paka leo kuna alama za miguu ambao zinaonyesha jiwe ambao walikuwa wanasugulia miguu yao kabla baada ya kutia uzo wanasugulia jiwe hili miguu yao mm, kuna alama za miguu kwenye haya mawe mawe manne haya Naona kuna vitu vingine huku. Tunaelekea wapi? Eh. Huku tunapoangalia, huku tena ni eneo la makaburi au ni kaburi. Lakini ni kaburi za tofauti. Eh. Ambapo kaburi haya wametengenezea minara. Mm -hmm. Na unapoona kaburi limetengenezewa minara, tunamaanisha kwamba ni sehemu ambayo amezikwa mtu muhimu eneo hili hapa katika eneo hili. Kiongozi kwa mnara kama hili tunavoliona lakini kuna baadhi ya makaburi mengine hayana mnara ambapo nyuma yetu kule tunaona kaburi ambayo halina mnara kama lile pale mm. 
lakini kuna makaburi mengine yani wame wametofautisha makaburi kweli ni la kiongozi inawezekana mm. alikuwa imamu ama ndio shehe mkuu mm. ah kwa hiyo lazima alikuwa mnara mkubwa mkubwa ah kwa sababu nilivyokwenda mafia niliona kaburi kama hili mm. e, na walisema kwamba ukiona sehemu hizo zenye zizo zenye eneo hapo katikati na kule mm. kwamba alikuwa ni mkubwa kutoka na nyasifa zake kwa hiyo kwa labda vitu vya dhahabu hapo kuonyesha ukubwa wake kingine kipi ambacho labda tuta, tunapenda tukijua kwenye eneo hili la magofu ya Tongoni Ya, kuna eneo jengine pale ambao pia walikuwa wanatumia katika shughuli zao hapa eh, sasa eneo hili hapa kwa kipindi hicho walikuwa wanatumia kama eneo kwa ajili ya matarisho baada ya kufariki yani mtu kwamba walikuwa wanatumia matarisho kwa kumuosha katika maeneo haya eneo hili na baada ya kumaliza kuosha wanazikana katika maeneo haya ambao tumeona makaburi. Kwa hivyo ile eneo liliandaliwa maalum kwa shughuli hiyo hapo. Ndio maana kuna kama mfereji. Eh, huo kama mfereji au ufuo ambao walikuwa wameuweka eh, maji kwa ajili ya kufanya taratibu zile za maisha katika kuosha. Kwa hiyo ndio chumba maalum kwa ajili ya eh, za mata za matarisho ya. Mm. Na bahati nzuri kwamba kwa kisha kufa wanazikwa maeneo haya. Eh, mazingira haya ndio ambao wanazikiwa. Ni karibu na msikiti. Mm, na msikiti na ile eneo ambalo wali. Kwa jamii ya huko inaonekana wengi kipindi hiki walikuwa waislamu. Eh, jamii hiyo baada kama hivyo tunasema muingiliano huo na tunaona kwamba kuna msikiti kwa kipindi hicho eh, jamii ilikuwa ni ya waislamu katika maeneo haya. Lakini kwamba jamii ya waislamu lakini zikuwa bado kuna tamaduni tofauti ila jamii iliyokuwa inaishi humo ni ya waislamu wanagenzi wa lugha wanasema ya kaisari apewe kaisari tuendelee kunywa mtori nyama tutazikuta mwishoni usikose kuangalia sehemu ya tatu ya chetu ni chetu ambapo tutaangazia harakati za kiuchumi kwa wamama wa jiji hili la Tanga na asili ya mapenzi kuzaliwa Tanga Tuma maoni yako kuhusu kipindi hiki kupitia mitandao yetu ya kijamii Facebook ITV Tanzania YouTube ITV Tanzania